这是一条非常名贵且稀少的底雕，看这个颜色就知道它的身价辉煌。不过它怎么样也逃不过我这个海洋杀手，干话的小马千万别错过。哈喽，大家好，我是你们强哥，欢迎来到本期视频。前两天，南星国际的老板给我发来了这个视频，说是一种非常少见的三棒，于是我立马叫他帮我订一条最大的回来。昨天就已经到福州了，说是鱼的活力不太行啊，走，我们赶紧过去把它抬回来。帅哥，这干嘛？你看，这里不是这个啊，这个黑瓜子啊，不是这个、啊。这个我能捞起走就可以。吃了没有？哎，我这里挖肚子了。挖肚子啊？对，这里是不是？看一下。哎呦，真的有点花肚子了，太挤了，太挤了，多少斤啊？多少斤啊？这一斤多少钱啊？两百三，两百三，便宜点吗？两百二，两百二，两百二十五，只能五块呀？不不是规矩吗？可以可以可以可以，来来来，赶紧给他打眼，往他的腮里打，多打一点。这个鱼拿回来活力贼好，我估计是羊打多了，使命的拍打这个箱子就跟打鼓一样的。以我个人的经验啊，我估计它要凉凉了，做最后的挣扎，所以赶紧把它给拿出来，然后换一下血。你看一下，把袋子都给打破掉了，眼都漏掉了，然后水都到这个箱子外面来。我现在怕它拍一下，直接往我脸上打一巴掌。果不其然，只剩下最后一口气了。哦，赶紧先换血，塞这里给它来一刀就可以了。这个画面跳过，现在已经不动了，彻底的凉凉了，比我预想的要大很多，颜色也很漂亮。以黄色为主，你看这个胸鳍、臀鳍还有背鳍都是金黄色的，特别是胳肢窝的这个部位就跟涂了金粉一样。然后每片鱼鳞上都有这种不规则的天蓝色的斑点，脸上呢还有这种波浪状的狼纹，然后再加上这个身形，包括这个长嘴巴，很像笛雕。虽然我问过一些比较专业的小板，大家的判断基本上都一致认为是蓝点笛雕。你看哦。它金石棒，也就是新点滴雕，长得很像，所以呢，很多人都叫它三棒。据说呢，味道鲜美，肉质细嫩，是市场上高经济价值的鱼，卖的贼贵。那我们今天这条十一点六斤，就花了我两千六百块钱，斤都在滴血啊！希望各位小伙伴能够给我点点赞，再来一波一箭三连，回回血啊！非常感谢。那我们先去把它给处理一下，先打一下鱼鳞嘛。哇，这个鱼鳞有点硬啊，不好打，又得掏出我这个高科技啊，号外号外，优质广告位招租啊！有这个优质的打零器专家，专家，优质的打零器品牌方记得联系我啊！你看一下，效率高，手感好，一条鱼没两下就打得干干净净的。OK， 现在准备去一下内脏啊，依然从这个小屁屁开始啊，从下往上剪。奇了怪了，它这个油居然是黄色的，所以它这个鳍都是黄色的。这边给它割过去。自己你们家的冰箱喜提鱼头一枚，哇，这个鱼头感觉占了一半呀。先把这个鳃给去一下，我去，它这个唇好厚，肯定很好吃啊！这是它牙齿，有点像那个苏式猪齿鱼，也就是正青衣的牙齿。它去掉以后，保存起来好一点啊。OK， 搞定，处理好了，现在把这个肉给处理一下哈。先把这个鱼标给它弄进来，这个鱼标好大哦，它这上面还有好多这种黄黄的油，估计都要把它给处理干净。别忘了最重要的哈，就这个小屁屁要给它剪掉，看着贼难受。现在可以把这个肉给取下来了，能感觉得出来这个肉很厚，很结实。这骨头很硬啊，不好砍下来。你看，肉是这样子，粉红色的，而且摸起来呢比较结实。把骨头给它剁一下。你看，这个鱼标刚才插了一下水，非常的漂亮，摸起来的手感超级好，吃起来口感估计爆棚。那么今天这样子安排吧，两种吃法，一个来刷锅，一个来煎。那剩下的就由邻居朋友帮忙解决啊，又可以强迫邻居朋友了，真快乐。尾巴切块下来煎鱼排。然后这个鱼腩部分先给它切下来，太厚了，还要再给它分成两半。刷锅了，给它切薄片哦。这个肉好紧实哦，你看这个肉一层一层的，我现在有点担心刷锅会不会散开，这样子斜片可能会好一点。你看就不会分成那么明显，但这个太厚了也不好切、啊。给它简单的摆一下盘，鱼腩也切一点，尝试一下。再把这个鱼标给它切了，也可以拿来刷锅哈。这个鱼标好乱，给它稍微点缀一下啊，随便扔就可以了，搞定。OK， 那我们先来熬一下这个刷锅的汤底哈，来两面鱼骨，来了几片生姜，注入八年的清水，放在那里给它烧开就可以了。我们先去煎一下鱼排，鱼肉上面先给它搞一点点海盐，稍微拍一下，这边来一点，可以了。锅热倒油，鱼肉给它下锅煎一下，这一面先给它煎上色啊，给它按一下，可以换一面。这个鱼可能不太适合煎鱼排，太 Q 了。
太硬了。鱼排变鱼卷了，我去，好硬哦，会翻车吧？来，两片生姜，喝一点八零的青红酒，再来点生抽，出锅。再稍微摆一下盘，被我切成了两块哦。来几片黑松露，再撒一点石螺草，好吧，来一个。搞定，再来调点酱汁，沾砂锅了就可以吃了。来点姜末、蒜末、葱白、芹菜梗，淋上热油，再来点蒸鱼豉油，再加点葱花、香菜叶、小米辣，最后挤点小青柠，提升一下风味。就我调配的这酱料，我去，沾拖鞋它都好吃啊！你们最喜欢的且激动人心的试吃环节了。哎呀，这个胡沫好多啊！先把这胡沫给它撇一下，然后萝卜给它加一点，让这个汤底更清甜啊、哦！也不知道会不会翻车，你们可以根据这个品相来盲猜一下，今天这个鱼它值不值两千六百块钱啊、哦？我先来杯八年的清红酒压压惊。我们先从这个煎的开始品尝啊、哦，先给你们整一块。来，粉丝先吃。哇塞，这个黑松露的油泡菜就好香啊、哦！果然这个鱼很紧实，皮很脆，还是很好吃的。加一片黑松露啊，给它搭一下，一起吃。嗯，太香，太好吃了！黑松露这个厚重的香味跟鱼煎出来这个香味居然非常的搭，而且这个鱼肉的口感是紧实，它并不是柴，非常的好吃。嗯，算一下，快没混了今天。嗯，今天这个尝试的太成功了，它这个鱼皮太脆了，口感超好，哦、好吃啊，绝了！我现在非常期待这个刷锅的到底是一个什么样的口感。啊，再来几遍这个斜切的老规矩，刷八秒钟就可以哈，可以了。我想原汁原味的就这样子，都不用炸料，试一块啊、哦。嗯。挺香的，油脂的香味挺浓郁的，而且这个鱼它不嫩，但是它又不是柴的那种，是属于那种比较有嚼劲，因为它这个肉有一定的油脂。咱点这个酱料试一下，哇，太好吃了！它这个皮就跟筋一样，很脆。这个肉的口感虽然不惊艳，但这个皮的口感我太喜欢了，而且它这个肉有一定的回甜，好吃。这种直切的高级面，看一下会不会散掉。鱼腩也来两块，不会散掉，煮起来也非常的漂亮。嗯，这个鱼的味道非常的正，一点异味都没有。来个鱼腩，看着这个皮就好吃。哇，今天这个鱼搭配上我这个蘸料，哦，我一个人能干这一盘啊。嗯，干净干净，口感超好。哇、哦，吃的根本停不下来，来点鱼胶，再来点鱼腩。嗯，这鱼胶的口感不是我想象中脆脆的那种感觉，没有鱼皮脆，没有鱼皮好吃。嗯，砂锅的小伙伴一定要试一下我这个蘸料，非常好吃。嗯，算一下，个不争气的眼泪都要从嘴角流下来了，是不是很想吃啊？也不是很想，就是麦快没电了，赶紧总结吧。我生你个鬼！嗯，太好吃了，等我这几天吃完一下。嗯，绝了，真的绝了！我觉得这锅汤应该都非常的鲜甜了，我偷偷的尝一点一下。哇，什么味道都没换，很清爽。啊，我好烫。哦，这个萝卜不够甜，哇！但是这个汤好喝、啊，非常的清甜。OK， 那我们现在做个总结，不知道剩下几个又要关机了。今天这个鱼呢，它跟我们之前吃的那种老鼠斑啊、东西斑啊正好相反。难点低调，它这个肉呢比较紧实，皮呢是很脆；而东西斑跟老鼠斑，它的肉是比较嫩，而且皮呢有满满的胶质感，比较糯。它的鲜甜味跟老鼠斑跟东西斑比一下，可能差了点意思，但是它很香，油脂的香味很浓郁。另外就是这个煎呢，搭配上黑松露，虽然说很好吃，但是这个刷锅的更惊艳。所以呢，今天这个鱼最好的吃法就拿来刷锅，清蒸可能就不够嫩一点。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注。我们下一期再见，拜拜。